Hello everybody, I am Akriti Kuthala and welcome back to my channel. We will continue with the subject steel structure design using limit state method. We will be discussing a new topic called compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we have covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections and tension members. So if you wish to go through any of these topics, you can refer to the playlists in this channel. What are compression members? Compression member is a structural member which is straight and is subjected to compressive forces along its axis. It is termed as compression member. So, whatever member does, it is a compressive force sustain or compressive force ko resist. It is called a compression member. अब कंप्रेशन मेंबर में जो कंप्रेसिव फोर्स आती है वो कहां पे एक्ट करती है हम कोशिश करते हैं कि कंप्रेशन मेंबर में जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कहां पे एक्ट करे अलोंग इट्स एक्सिस एक्ट करे अभी हम अलोंग इट्स एक्सिस क्यों चाह रहे हैं ताकि मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं कंप्रेशन मेंबर्स को डिनोट करने के लिए जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन समझ सकें कि क्वेश्चन में हमसे किस चीज के बारे में बात की जाती है सो डिफरेंट टर्म्स क्या है कॉलम भी बोला जाता है कंप्रेशन मेंबर को स्टैंशियन भी बोला जाता है पोस्ट भी बोला जाता है तो जब आप कॉलम स्टैंशियन या पोस्ट की बात करते हैं तब हम जनरली कहां पे उस मेंबर को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने नाम दिए हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर में हम उसे कहां यूज कर रहे हैं टू सपोर्ट द फ्लोर्स एंड गर्डर्स यहां पे जब आपके पास हेवी कंप्रेसिव लोड है तो आप कौन सा वाला कंप्रेसिव कंप्रेशन मेंबर यूज करेंगे आप कॉलम स्टैंशियन या पोस्ट यूज करेंगे ऑन द अदर हैंड अगर आप रूफ ट्रस में या ब्रेसिंग सिस्टम्स में कोई कंप्रेशन मेंबर यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल नाम देते हैं उसे हम स्ट्रट नाम देते हैं क्रेन में जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसे नाम दिया जाता है बूम तो यहां पे आपके पास फाइव डिफरेंट नेम्स हैं जो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए यूज किए जा सकते हैं और इन नेम्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं पोजीशन उनकी पोजीशन इन द स्ट्रक्चर तो हेवी लोड है कम लोड है या फिर क्रेन में यूज हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंट नेम्स आपके पास हैं अब जो कंप्रेशन मेंबर है दे आर मोर क्रिटिकल देन टेंशन मेंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन ज्यादा क्रिटिकल है तो ये क्लियर है कि कंप्रेशन मेंबर्स ज्यादा क्रिटिकल हैं टेंशन मेंबर्स से क्यों है क्योंकि अगर आपका कंप्रेशन मेंबर स्लाइटली भी बेंड कर जाता है हल्का सा भी अगर इसमें बकलिंग हो जाती है या बेंडिंग हो जाती है तो स्ट्रक्चर भी क्या कर जाएगा स्ट्रक्चर भी बेंड कर जाएगा पर अगर आपके टेंशन मेंबर में बेंडिंग होती है तो टेंशन क्या कॉज करेगी टेंशन इस डायरेक्शन टेंशन ऐसे एक्ट करती है कि मेंबर को वो स्ट्रेट कर दे तो अगर आपका मेंबर बकल्ड भी है लेट्स से कि आपका मेंबर कुछ इस तरीके से भी है तो आपके मेंबर पे जब टेंशन एक्ट करेगी तो वो एक्चुअल टेंशन अगर हुई तो वो क्या कोशिश करेगी वो कोशिश करेगी कि आपका जो मेंबर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए ठीक है तो टेंशन अपने आप ही उसके ऐसी नेचर है कि वो मेंबर को स्ट्रेट करने की कोशिश करेगी पर कंप्रेशन जो है उसकी नेचर ऐसी है कि वो मेंबर को बकल कराने की कोशिश करेगी और जब वो बकल कर जाएगा तो आपका मेंबर एक तो अनइवन हाइट हो जाएगी और साथ में कोलैप्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अब टेंशन मेंबर मतलब अगर सपोज कोई टेंशन मेंबर फेल करता है तो एक लोकलाइज्ड फेलियर होगा पर अगर आपका कॉलम फेल कर जाता है तो आप जो बीम है जो ऊपर उसको बीम सपोर्ट कर रही है जो स्लैब सपोर्ट कर रहा है वो एकदम से क्या कर जाएगा कोलैप्स कर जाएगा और उस कोलैप्स की वजह से पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और कैजुअलिटीज मतलब जो खतरा है वो इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए हम आरसीसी में भी यही अप्रोच यूज करते हैं हम स्टील डिजाइन में भी यही अप्रोच यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम तो अगर कॉलम और बीम में आपसे पूछा जाए कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए तो हमेशा कॉलम की स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कॉलम फ्लोर को सपोर्ट करता है और अगर बीम फेल करती है तो लोकल फेलियर होने के चांसेस हैं कॉलम के फेलियर से पूरा का पूरा फ्लोर कोलैप्स कर सकता है 
नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स तो आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इनको उन स्लेंडरनेस रेशो के बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है स्लेंडरनेस रेशो को हम लैमडा से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू के एल अपॉन आर मिनिमम जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे सो शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर एक तो या तो आपका कंप्रेशन मेंबर शॉर्ट हो सकता है अगर आपका कंप्रेशन मेंबर शॉर्ट है तो उसमें फेलियर किस तरीके से होगा क्रशिंग या फिर यील्डिंग की वजह से फेलियर होगा अगर आपका कंप्रेशन मेंबर इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर है तो इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर में फेलियर कैसे होगा यील्डिंग से भी हो सकता है और बकलिंग से भी हो सकता है तो हमारे पास शॉर्ट में दो तरीके थे फेलियर के या तो क्रश हो सकता है आपका मेंबर अंडर द कंप्रेसिव लोड बहुत ज्यादा कंप्रेसिव लोड लगा दिया उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तो वो मेंबर क्या कर जाएगा वो मेंबर क्रश कर जाएगा या फिर वो मेंबर आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया है वो यील्ड स्ट्रेस से बढ़ गया तो वो यील्ड कर जाएगा वैसे ही इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे या तो यील्डिंग हो सकती है या फिर आपका कंप्रेशन मेंबर क्या करेगा या फिर आपका कंप्रेशन मेंबर बकल कर जाएगा तो बकलिंग भी एक सोर्स ऑफ फेलियर हो सकता है इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर के फेलियर में फिर है लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर्स लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर्स जो हैं उसकी स्लेंडरनेस रेशियो बहुत हाई होती है तो इलास्टिक बकलिंग उसमें होने के चांसेस हैं तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर इज द लीस्ट और स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो प्रेजेंट तो इन तीनों में से ये सीक्वेंस है स्लेंडरनेस रेशियो की अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की तो इफेक्टिव लेंथ में वो बोलता है द फॉर्म ऑफ कर्व इन विच कंप्रेशन मेंबर टेंस टू डिफ्लेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ एंड फिक्सचर्स मतलब जो यहाँ पे एंड में जो आप सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप पिन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो आपका कंप्रेशन मेंबर है वो डिफ्लेक्ट करेगा वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा कौन सा कर्व वो फॉर्म करेगा तो किस पे डिपेंडेंट है एंड फिक्सचर्स पे डिपेंडेंट है फिर बोलता है कि इन केस देर इज अ पोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर व्हिच बेंड्स एज इफ दिस पार्ट हैज बीन पिन जॉइंट जॉइंटेड एंड मतलब क्या बोलने का है कि यहां से अगर आप ये दो पॉइंट्स देखें तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ये मेंबर डिफ्लेक्ट कर रहा है या मेंबर कर्व फॉर्म कर रहा है ऐसा लगता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे कैसे सपोर्ट है इन दोनों पॉइंट्स पे पिंड सपोर्ट है तो ये इस तरीके का बिहेवियर एक्चुअल में नहीं प्रोवाइड किए गए हैं पर इस तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करता है आपका कंप्रेशन मेंबर तो इन पॉइंट्स को डिटर्मिन करना हमारे लिए टास्क होता है या यही हमारा काम है कि इन पॉइंट्स को हम डिटर्मिन करें क्योंकि इन पॉइंट्स पे जहां पे हम बोल सकते हैं कि पिंड एंड फिक्सचर की तरह बिहेव कर रहा है उन्हें बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक बार ही हमने डिटर्मिन कर लिए तो जो भी इफेक्टिव लेंथ होगी इफेक्टिव लेंथ क्या है जो एक्चुअल लेंथ है आपके मेंबर की ये एक्चुअल लेंथ है एल हम इसे बोल सकते हैं अब इफेक्टिव लेंथ को मैं डिनोट कर सकती हूँ एल ई एफ एफ तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल रहे हैं इफेक्टिव लेंथ तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ तो ज्यादा है पर इफेक्टिव लेंथ क्या है इफेक्टिव लेंथ काफी कम है वो क्यों कम हुई क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉलम था ये फिक्स्ड फिक्स सपोर्ट से इसमें दोनों जगह फिक्स फिक्स सपोर्ट थे और पिन कनेक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा था सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे एक्ट कर रहा था यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल है इसे हम इफेक्टिव लेंथ में कंसिडर नहीं करते हैं देर फोर इट शुड बी डिराइव फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ एंड एंड कंडीशन तो दो चीजें चाहिए होती है इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको एक्चुअल लेंथ चाहिए और दूसरी आपको एंड कंडीशन पता होनी चाहिए क्योंकि एंड कंडीशन ही डिसाइड करेगी कि ये जो गैप आ रहा है पिंड कनेक्शन और एक्चुअल जो लेंथ है उसके बीच में वो कितना है द एंड कनेक्शन आर अकाउंटेड बाई यूजिंग इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के 
तो अब यहाँ पे वो कहता है कि एंड कंडीशन को आप कैसे अब एंड कंडीशन तो मुझे पता चल गई पर इस एंड कंडीशन को मैं इफेक्टिव लेंथ की कैलकुलेशन में कैसे इंक्लूड करूंगी मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ के टाइम्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेंबर और के जो ये फैक्टर है ये किसको कॉम्पनसेट कर रहा है ये एंड कंडीशन को कॉम्पनसेट कर रहा है सो सिंपली इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा एक्चुअल लेंथ को K से तो आपके पास क्या आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ अब ये K कैसे डिटरमिन करें ये K हम डिटरमिन कर सकते हैं डायरेक्टली आई एस एट के टेबल 11 से 11 से तो टेबल 11 में बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिस्मैटिक कंपस कंप्रेशन मेंबर तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिस्मैटिक कंप्रेशन मेंबर्स में आपने सिंपली क्या देखना है आपने देखना है कि क्या एंड कंडीशन है या क्या बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पे आपके पास एंड कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन के बारे में दिया गया है दो टाइप की मूवमेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है एक मूवमेंट है ट्रांसलेशन और दूसरी मूवमेंट है रोटेशन तो दोनों एंड पे हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए कितनी फ्रीडम है या कितने चेक्स हैं हमारे पास तो एक एंड आप लोअर एंड बोल सकते हैं इसे एंड टू बोल रही हूँ मैं और ये है वन एंड इसको मैंने एंड वन बोल दिया तो लेट्स से दिस इज एंड वन और दिस इज एंड टू फिर हमें डायग्रामेटिकली वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एंड कंडीशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड लास्ट में आपको के की वैल्यू इनटू एल की वैल्यू इफेक्टिव लेंथ की डायरेक्टली हमें वैल्यू दी जा रही है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टू पॉइंट लिखा है तो टू पॉइंट मतलब टू इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी इस टाइप के कनेक्शन के लिए टू तो यहाँ पे आप देखिए पहले एंड पे वो बोलता है कि ट्रांसलेशन इज रिस्ट्रेंड तो यहाँ पे हमने उल्टे ले लिए थे पॉइंट्स ये वन फर्स्ट पॉइंट नीचे होगा और सेकंड पॉइंट ऊपर होगा तो दोनों रिस्ट्रेंड है ना ये मेंबर जो है ये इस पॉइंट से ट्रांसलेट करेगा ट्रांसलेट करने का मतलब है इस डिरेक्शन में जाने का या हॉरिजोंटल मूवमेंट करने का तो ना ये ट्रांसलेट करेगा ना ही ये रोटेट करेगा तो इसमें रोटेशन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें रिएक्शन कैसे कैसे होंगे रिएक्शन होंगे एक तो आपके पास ये रिएक्शन है एक ये रिएक्शन है और तीसरा कौन सा रिएक्शन है मोमेंट का रिएक्शन है तो आपके पास इस एंड पे तीनों रिएक्शन होंगे क्योंकि ना आपका मेंबर ट्रांसलेट कर सकता है और ना ही आपका मेंबर रोटेट कर सकता है रिएक्शन एट पॉइंट टू अब बात करते हैं पॉइंट सॉरी रिएक्शन एट पॉइंट वन अब बात करते हैं रिएक्शन एट पॉइंट टू पे तो पॉइंट टू पे बोलता है ट्रांसलेशन के लिए भी मेंबर फ्री है और रोटेशन के लिए भी मेंबर फ्री है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कुछ डिफ्लेक्शन हमें शो करा है ये डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसको कोई चीज रेजिस्ट नहीं करी है तो इट इज फ्री टू मूव इसीलिए फ्री बोला गया है तो कोई भी रिएक्शन नहीं है ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और रोटेशन भी अलाउड अलाउड है तभी आपका मेंबर क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं है पॉइंट टू पे इसी को इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जो मेंबर है वो पॉइंट वन पे ट्रांसलेशन के लिए फ्री है ट्रांसलेशन के लिए फ्री है मतलब यहाँ पे रोलर्स लगे हैं तो मेंबर क्या कर सकता है मूव कर सकता है रोटेट ट्रांसलेट uh, कर सकता है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो यहाँ पे कैसे आपके पास रेजिस्टेंस है मोमेंट्स की टर्म में रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है वैसे ही दूसरे एंड पे भी क्या है ट्रांसलेशन फ्री है पर मोमेंट जो रेजिस्टेंस है रोटेशन अलाउड नहीं है तो मोमेंट की रेजिस्टेंस आ जाएगी अब यहाँ पे पिंड कनेक्शन आप देख सकते हैं पिंड कनेक्शन में क्या है कि आप ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर सकते अब आपके पास कैसा रिएक्शन है इस तरीके के रिएक्शन अवेलेबल है ट्रांस हॉरिजोंटल और वर्टिकल रिएक्शन पर मोमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मोमेंट का रोटेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मोमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आएगा दोनों ही एंड्स पे तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी है वन एल 
अब रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रेन है दोनों चीजें ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी और इस एंड पे ट्रांसलेशन तो फ्री है तभी रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं पर रोटेशन फ्री नहीं है इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एंड पे ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है अब इसी टेबल की कॉन्टिन्यूएशन में हमें और सिस्टम uh, दिए हैं इसमें क्या है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन एक एंड पे फिक्स्ड है नहीं हो सकते रिस्ट्रेंड है मतलब आपके पास क्या क्या रिएक्शन है आपके पास तीनों रिएक्शन अवेलेबल है पर अगर आप दूसरा एंड देखें तो रोटेशन फ्री है पर ट्रांसलेशन फ्री नहीं है तो आपके पास क्या रिएक्शन है सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन है मोमेंट का रिएक्शन नहीं है नेक्स्ट में दोनों ही एंड्स फिक्स्ड फिक्स्ड हैं तो यहाँ पे आपके पास तीनों रिएक्शन दोनों एंड पे हैं ना रोटेशन पॉसिबल है ना ट्रांसलेशन पॉसिबल है दोनों में से किसी भी एंड पे तो ये हमारे पास टेबल इलेवन से आता है आपको यहाँ पे वो के की वैल्यू दे रहे हैं अगर मैं इसे देखूं तो के कितना है इसमें के इज इक्वल टू पॉइंट एट और एल का क्या मतलब है एल इज दी एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेंबर तो इसकी हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव लेंथ क्या है एल ई एफ एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ के एल तो ये हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली दे रहा है वो इफेक्टिव लेंथ का आपने देखना है एंड कंडीशन क्या है और उसकी हेल्प से इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है अब अनेक्शर डी जो है हमारे कोड का वो हमें डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स के लिए अलग से एक क्लॉज दे रहा है एक अनेक्शर दे रहा है अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉन स्वे फ्रेम्स हैं और स्वे फ्रेम्स हैं तो नॉन स्वे फ्रेम्स के लिए फॉर्मूला ये है अवेलेबल और स्वे फ्रेम्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये अवेलेबल है तो आप इन फॉर्मूले को यूज फॉर्मूले को यूज करके जो है इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फ्रेम्स के केस में कैलकुलेट करनी है बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू यहाँ गिवन है के सी और के बी यहाँ पे डिफाइंड है हाउएवर हम ये बहुत रेयरली यूज करते हैं ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि अनेक्जर डी में आपके पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है अगर एम सी क्यू क्वेश्चन में आपको ये बीटा वन बीटा टू की वैल्यू प्रोवाइड कर दें या के या के सी के बी की वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो आप ये केस कैलकुलेट कर सके जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दिस लेक्चर वी कवर इंट्रोडक्शन टू कंप्रेशन मेंबर्स एंड इफेक्टिव लेंथ आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल टू यू थैंक यू एंड स्टेट यून फॉर मोर